హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ఛార్జ్మెంట్ సంబంధించి ఇంజిన్ ఫిట్టర్ ట్రేడ్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేది చూద్దాం సో ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే నేవల్ డాక్యాడ్ సంబంధించి ఛార్జ్మెంట్ అయినా సరే అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్ ఎన్ఏడి సంబంధించి యామినేషన్ మెకానిక్ కానీ టాప్ టూ ఫిట్టర్ కానీ ఏదైనా సరే సరే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇది సో ఓన్లీ మెకానికల్ ట్రేడ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ ట్రేడ్స్ కూడా ఇది ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది అందరికీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి డెఫినెట్గా మీకు కొంత అవగాహన అయితే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీ డే నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి మ్యాక్సిమం ఇందులో నుంచి వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ హౌ ఈస్ ద వేస్ట్ ఆయిల్ ఈజ్ డిస్పోజ్డ్ వేస్ట్ ఆయిల్ని ఎలా డిస్పోజ్ చేస్తారో అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కలెక్ట్ వేస్ట్ ఆయిల్ కంటైనర్ అండ్ డిస్పోజ్ టు రిజిస్టర్ వెండర్స్ సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఆ వేస్ట్ ఆయిల్ అంతటినీ ఒక కంటైనర్లో తీసి ఆ యొక్క వేస్ట్ ఆయిల్ని వెండర్స్కి డిస్పోజ్ అనేది చేసేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఐస్ అట్ వర్కింగ్ ప్లేస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో ఐస్ అనే కాదు హెడ్ సంబంధించి కానీ పీపీఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో పీపీఈ సో ఇదైతే దీని నుంచి ఒక బిట్ అయితే గ్యారెంటీగా అడుగుతారు వన్ మార్క్ గ్యారెంటీ క్వశ్చన్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఐస్కి సంబంధించి ఏది యూస్ చేస్తామంటే సేఫ్టీ గాగుల్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఆన్సర్ సేఫ్టీ గాగుల్స్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ సూటబుల్ ఫర్ క్లాస్ సి ఫైర్ సో మనకు ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ల గురించి ఒక క్వశ్చన్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది అది అందరికీ ఈక్వల్ వెయిటేజ్ అనమాట అది డెఫినెట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అవి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈక్వల్ వెయిటేజెస్ కాబట్టి ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్స్ గురించి కానీ సేఫ్టీ హెల్త్ ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ గురించి కానీ అన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ క్లాస్ సి సంబంధించి ఏ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డ్రై పౌడర్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ డ్రై పౌడర్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఆన్సర్ డ్రై పౌడర్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ సూటబుల్ ఫర్ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్ ఫైర్స్ సో లిక్విడ్ ఫైర్స్ని ఆపటానికి ఏ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డ్రై పౌడర్ ఇది కూడా ఇది లిక్విడ్ ఫ్రేమ్ అనేది క్లాస్ సి సంబంధించింది సో డ్రై పౌడర్ ఎక్స్చేంజర్ అనమాట అది క్లాస్ సి అంటే ఏంటి అంటే లిక్విడ్ లిక్విడ్ సంబంధించింది క్లాస్ ఏ అంటే జనరల్ ఫైర్ పేపర్స్ వుడ్ ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ ఏ and what are the three factors must be present for continue to burn fire ippudu manaku fire kavali ante oka three factors untayi aa three factors enti ani aduthunaru ee fire lo sambandhinchi ikkada adi ela untundante oka triangle shape lo untundi fire sambandhinchi oka triangle shape lo so ee moodu kuda untene fire anedi ekkuga vastundi indalo edi cut aina kuda ఫైర్ అనేది అవుతుంది సో ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైర్ అవటానికి ఏంటి కారణాలు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫ్యూయల్ హీట్ ఆక్సిజన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్ హీట్ అండ్ ఆక్సిజన్ విచ్ మెటీరియల్ కమ్స్ అండర్ క్లాస్ ఏ ఫైర్ క్లాస్ ఏ ఫైర్కి కింద ఏ వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు ఏ మెటీరియల్స్ వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వుడ్ ఇది జనరల్ ఫైర్ అనమాట ఇది వుడ్ కింద వస్తుంది ఆయిల్ అని క్లాస్ సి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సి ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ సి కెమికల్ ఫైరింగ్ అది కెమికల్ అనేది కెమికల్ ఫైరింగ్ అది విచ్ ఆ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టేకెన్ టు ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఇన్ వర్క్షాప్ ఒకవేళ వర్క్షాప్లో ఏ పర్సన్కైనా ఇంజూర్ అయితే ఫస్ట్ మనం చేసే స్టెప్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాల్సిన బిట్టిది ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట అండ్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈజ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ లైఫ్ సేవింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇమ్మీడియట్ లైఫ్ సేవింగ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్
mark on the finishing surface okay which marking media use it to mark on the finished surface an adutunar so finish ayipoyina surface ki ye vidhanga mark chestaru ante prussian blue ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్షియన్ బ్లూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ యాంగిల్ ఆఫ్ సెంటర్ పంచ్ సెంటర్ పంచ్ పాయింట్ యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో నైంటీ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సిజిల్ సిజిల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి సిజిల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి చిప్పింగ్ చేయడానికి సిజిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సిజిల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి చిప్పింగ్ సో ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు గ్రైండింగ్ మిషనింగ్ రేమింగ్ సో చిప్పింగ్కి సిజిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం విచ్ వైజ్ ఈజ్ యూజ్ టు హోల్డ్ ఏ రౌండ్ సెక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ జాబ్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పైప్ వైజ్ ఆన్సర్ పైప్ వైజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ హెక్సా ఫ్రేమ్ ఈ హెక్సా ఫ్రేమ్ ఏ టైప్ హెక్సా ఫ్రేమ్ అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అడ్జస్టబుల్ ట్యూబ్లర్ టైప్ ఫ్రేమ్ సో అడ్జస్టబుల్ ట్యూబ్లర్ ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ సారీ ట్యూబ్లర్ టైప్ ఫ్రేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఆ ట్యూబ్లర్ అని గుర్తుపెట్టింది ఇక్కడ మనం ట్యూబ్ లాగే ఉంటుంది రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది ట్యూబ్ లాగే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఈ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సింగిల్ కట్ ఫైల్ ఇది ఓకే ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి సింగిల్ కట్ ఫైల్ అండ్ విచ్ హ్యాక్సా బ్లేడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ అలాంగ్ కర్వ్ లైన్స్ ఏ హ్యాక్సా బ్లేడ్ కటింగ్ అలాంగ్ కర్వ్ లైన్స్ని కట్ చేయడానికి ఏ హెక్సా బ్లేడ్ అనేది యూజ్ చేస్తారో అని అడుగుతున్నారు ఫ్లెక్సిబుల్ బ్లేడ్ సపోజ్ ఈ ఈ స్ట్రైట్ ఈ ఈ విధంగా ఉన్న హెక్సా బ్లేడ్ అనేది కరువు సంబంధించిన చేయలేము ఎందుకంటే ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు ఇది ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ అనమాట ఇది ఒకవేళ మనం కరువు సర్ఫేస్ని కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది బ్లేడ్ అనేది ఇరిగిపోతుంది సో బ్లేడ్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటేనే ఏ విధంగా అయితే కరువు లైన్స్ సంబంధించి మనం కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్లెక్సిడ్ బ్లేడ్ ఆన్సర్ విచ్ విచ్ పిచ్ ఆఫ్ బ్లేడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ బ్రాంజ్ బ్రాస్ అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు సో విచ్ పిచ్ ఆఫ్ బ్లేడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ బ్రాంజ్ బ్రాస్ అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ బ్రాంజ్ కానీ బ్రాస్ కానీ క్యాస్ట్ ఐరన్ కానీ కట్ చేయడానికి ఏ బ్లేడ్ యూజ్ చేస్తా అది ఎంత థిక్నెస్ విచ్ ఎంత పిచ్ ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది సో విచ్ పిచ్ ఆఫ్ బ్లేడ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కటింగ్ బ్రాంజ్ బ్రాస్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎంఎం అనమాట అండ్ హౌ మెనీ పీసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ హ్యాండ్ టేప్ సెట్ మనకి హ్యాండ్ టేప్ సెట్ ఉంది కదా హ్యాండ్ టేప్ సెట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పీసెస్ ఎన్ని పీసెస్ ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి త్రీ పీసెస్ ఉంటాయి ఓకే త్రీ పీసెస్ ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది డై ఈ డై యొక్క నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ స్ప్లిట్ డై సర్క్యులర్ స్ప్లిట్ డై విచ్ టూల్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ ఆఫ్ ది కాంపొనెంట్స్ ఏ టూల్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి కాంపొనెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ట్యాప్ ట్యాపింగ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా ఒక మనం థ్రెడ్ ఇంటర్నల్గా వెయ్యాలి అంటే ఒక బోల్డ్కి అది ట్యాప్ చేయాలన్నమాట అండ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద డై డైని హోల్డ్ చేయడానికి ఏ ఏది యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డై స్టాక్ డై స్టాక్ అనేది యూజ్ చేస్తారు విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు హోల్డ్ ద డై డై స్టాక్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ కూడా అండ్ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఇది కొన్ని వందల బిట్లు వందల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఉంటారు వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఎం సో ఇది లాస్ట్ టైం ఎన్ఏడి ట్రేడ్స్మెన్ సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది స్కిల్డ్ సంబంధించి క్వశ్చన్ సో ఈసారి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సో లీనియర్ క్యాలి వెన్నియర్ క్యాలిపర్స్ లిస్ట్ కౌంట్ ఎంత అని అడిగితే జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఎం వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ మైక్రోమీటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో మైక్రోమీటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి నట్ అండ్ బోల్ట్ నట్ అండ్ బోల్ట్ అనమాట మైక్రోమీటర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే 
nut and bolt which instrument is used for measuring the accuracy of 0.01 mm so ye instrument man use cheste 0.01 mm anedi vastundi accuracy ga anadutunaru so vernier calipers vernier calipers anedi raadu endukante vernier calipers least count e 0.02 steel rule lo kuda manaki 1 mm nunchi start avutundi and next bevel protractor a bevel protractor anedi angle sambandhinchi use chestam inka last final ga micrometer micrometer lone 0.01 mm ni manu accuracy ga manu measure cheyochu and next question what is the name of the micrometer ee micrometer yokka name enti ani adutunaru gurtu pettukondi idi chaala important idi depth micrometer idi depth depth ku sambandhinchi micrometer anamata idi okay next which instrument used to read the telescopic gaze measurement answer vache sariki outside micrometer which instrument is used to read the telescopic gaze measurement at the outside micrometer and what is the another name of tremel tremel idi direct ga ante ippudu varaku manam basic safety and basic fitting gurinchi nechukunnam and next vache sariki ikkada sheet metal and engine గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే ప్రతి మాడ్యూల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు ఈ మాడ్యూల్ అనేది కంప్లీట్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ట్రెమెల్ ట్రెమెల్కి అనదర్ నేమ్ ఏంటి అంటే భీమ్ కంపస్ భీమ్ కంపస్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ టూల్ యూజ్ ఇట్ టు కట్ థిక్కర్ షీట్స్ అంటే కొంచెం థిక్గా ఉన్న షీట్స్ని కట్ చేయడానికి ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లివర్ షేర్స్ లివర్ షేర్స్ అనమాట అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బెండ్ స్నిప్ బెండ్ స్నిప్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ సర్క్యులర్ కట్ బెండ్ స్నిప్ యూజ్ ఏంటి సర్క్యులర్ కట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరీ జాయింట్ ఇందులో టెంపరీ జాయింట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ప్రెస్ ఫిట్ జాయింట్ ఇక్కడ వెల్డ్ వెల్డెడ్ రివిటెడ్ షోల్డరింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఫిక్సింగ్ అయిపోతాయి ప్రెస్ ఫిట్ జాయింట్ అనేది జస్ట్ టెంపరీగా ఉంటుందన్నమాట విచ్ టైప్ ఆఫ్ రివిటింగ్ జాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ చైన్ రివిటింగ్ సో చైన్ రివిటింగ్ అని దేన్ని అంటారు అంటే జిగ్ జాగ్ ల్యాబ్ జాయింట్ అని కూడా అంటారు దాన్నే డబల్ రివిటెడ్ ల్యాబ్ జాయింట్ అని కూడా అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ జిగ్ జాగ్ ఆర్ డబల్ రివిటెడ్ ల్యాబ్ జాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ మెటీరియల్ యూజ్ యూజ్ ఫర్ ఫ్యూయల్ పైప్ లైన్ ఫ్యూయల్ పైప్ లైన్కి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాపర్ సో మనం ఆర్ఎన్ఎస్సిలో ఇది ఒక బిట్ ఉంటుంది సో ఏసీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏ మెటీ ఏది యూజ్ చేస్తాం కాపర్ పైప్ లైన్స్ అలాంటివి యూజ్ చేస్తాం అనమాట వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ బిఎస్డబ్ల్యూ థ్రెడ్ బిఎస్డబ్ల్యూ థ్రెడ్ యొక్క యాంగిల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనమాట ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ పైప్ జాయింట్ టేక్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి టీ టీ బ్రాంచ్ టీ బ్రాంచ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ పైప్ ఫిట్టింగ్ ఈ పైప్ ఫిట్టింగ్ యొక్క టైప్ ఏం టైప్ అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రెడ్యూజ్ టీ జాయింట్ యాక్చువల్గా మనం చూడగానే టీ జాయింట్ అని వస్తుంది కానీ దీన్ని రెడ్యూజ్ టీ జాయింట్ అని అంటారు విచ్ ఈజ్ కాల్ ద బెస్ట్ అండ్ మూమెంట్ టిడిసి టు బిడిసి విచ్ ఈజ్ కాల్ ద టిడిసి టు బిడిసి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్ట్రోక్ ఇది ఇంజన్లోకి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు స్ట్రోక్ అనమాట అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ బిహెచ్పి బిహెచ్పి యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ టూ పై ఎన్టి బై ఫోర్ బై డబల్ జీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మీరు ఇది నేర్చుకునే వెళ్ళండి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ బిపిహెచ్ సారీ బిహెచ్పి టూ పై ఎన్టి బై ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజిన్ సిలిండర్స్ ఆర్ అరేంజ్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వి టైప్ ఇంజన్ వి టైప్ ఇంజన్ అనేది సిలిండ్రికల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది స్ట్రోక్ ఈ స్ట్రోక్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు 
సో మీరు ఏమైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఇందులో అండ్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెక్షన్ స్ట్రోక్ ఓకే సెక్షన్ స్ట్రోక్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది పెట్రోల్ ఇంజన్ మిక్సిడ్ ఎయిర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ మిక్సిడ్ ఎయిర్ పార్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కార్బరేటర్ ఓకే కార్బరేటర్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కావ్ ఇంజిన్ అక్కర్స్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ ఓకే టూ టైప్స్ అనమాట వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఎక్స్ ఇందులో ఈ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు పార్ట్ ఎక్స్ ఇది యాక్చువల్గా అండ్ నేమ్ ఏంటో చూద్దాం ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ అంట దాని పేరేంటి ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ హౌ ద పోర్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్లో పోర్ట్ అనేది ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మూమెంట్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ పిస్టన్ విచ్ మెటీరియల్ యూజ్ టు మేక్ ఏ సిలిండర్ బ్లాక్ సిలిండర్ బ్లాక్ని ఏ మెటీరియల్ సిలిండర్ బ్లాక్గా చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి క్యాస్ట్ ఐరన్ ఓకే అండ్ విచ్ ఈజ్ హీటర్ ప్లగ్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ఇంజన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిలిండ్రికల్ హెడ్ సిలిండ్రికల్ హెడ్ సారీ వేర్ ఈజ్ ద వేర్ ఈజ్ ద హీటర్ ప్లగ్ హీటర్ ప్లగ్ అనేది ఇంజిన్లో ఎక్కడ ఫిట్ చేస్తారంటే సిలిండ్రికల్ హెడ్లో ఫిట్ చేస్తారు హౌ మెనీ రెవల్యూషన్స్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ షాఫ్ట్ నీడ్ ఫర్ వన్ పవర్ స్ట్రోక్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఒకటి వన్ ఆన్సర్ వన్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ఏ సిలిండర్ లైన్ లీనియర్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి నైట్రేట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఓకే రిమైనింగ్ బిట్స్ మనం తర్వాత చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెర